Ah. Estamos de regreso y también el día de hoy nos está acompañando el candidato a la presidencia municipal por el Partido del Movimiento Ciudadano, el señor Julián Martínez. Julián, bienvenido aquí a Canal 7. Buenos, eh, días. Buen, buenos días, eh, José Ángel, buenos días, Mónica. Eh, muchas gracias por el espacio. Sí, Movimiento Ciudadano, anteriormente Convergencia, nada más cambió de nombre y aquí estamos atendiendo la invitación con mucho gusto. ¿Cómo van estos días de campaña? Pues les decía anteriormente, muy bien, eh, vemos que todos los candidatos, eh, es la misma expresión, muy bien. Nosotros, lo que podemos decir, yo personalmente estoy recorriendo las colonias con el equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy, pues, eh, muy interdisciplinario. Estamos recorriendo las colonias, obtenemos eh, mucho apoyo, mucha, mucha respuesta positiva, mucha negación a los partidos que están actualmente, eh, los que han detentado el poder durante muchos años. Y, y una búsqueda eh, de todos para que haya un cambio verdadero, que haya realmente que lleguen las cosas como deben de ser, que se apliquen bien los recursos, que sea de apoyo total a la población. ¿Qué, qué, qué has percibido on, en la ciudad en cuanto a estos días que has andado buscando pues, a todas esas personas en cuanto a su sentir? Aparte de que dicen que no les convencen los otros candidatos, pero, ¿qué te pide? Mira, te voy a dar una, una semblanza de cuando llegas con una familia. Llegas con la familia y sale una persona, primero así, un poquito temeroso, ya ves que las puertas están enrejadas, no le abren a cualquiera. Y ayer, precisamente, en, la, en lo que viene siendo la colonia eh, el, eh, Las Bellotas, que nosotros pensábamos, y en el equipo se decía que era un bastión panista, me parece que no, me parece que... Afortunadamente no es así, nosotros vimos una respuesta enorme, la gente nos dice ahí, nos dice que, que lo que quieren ellos es un cambio, que quieren ver algo diferente, que están viendo tantos escándalos de funcionarios, tanta situación que se está dando en los cobros, eh, tanta falta de atención de, lo, de los funcionarios precisamente a los, a los problemas que ellos tienen, eh, se nos acercan la gente, los adultos, se nos acercan los niños en esa, en esa zona en particular y lo, nos están pidiendo áreas deportivas, si bien es cierto, sí se han hecho parques, lo entiendo y lo acepto, jamás lo, lo negaré, pero no se ha, no se ha atacado o, o de alguna manera dado el servicio que la gente requiere. Vimos niños, como 20 niños se nos acercaron ahí, de una edad de 8 a 12 años más o menos, niñas, niños, pidiendo a ellos, juntos con sus padres, que les, eh, construyamos canchas deportivas. No tienen canchas deportivas para jugar básquetbol, no tienen para fútbol. Sí, sí es cierto, hay, hay parques en toda la ciudad, no lo podemos negar, pero eso no te da la posibilidad de que, los, de que la gente, nuestra gente pueda hacer deporte. El ser humano normalmente requiere, el cuerpo requiere el deporte, te lo pide, te lo exige, esa energía que tienen los niños, esa energía que tienen los adultos, de un lugar donde andar en bicicleta, un lugar donde jugar básquetbol, un, un lugar donde hacer el esparcimiento con sus hijos el fin de semana, o en las tardes que los niños no anden corriendo en la calle, corriendo riesgos. ¿no? Entonces... Son unas peticiones pues, muy sentidas, realmente las conocemos, porque lo tenemos en el proyecto de trabajo y las conocemos y están incluidas. ¿no? Nosotros venimos diciendo, nos hemos concentrado mucho en el, en el tema de lo que es el funcionario público municipal. Eh, es muy claro que a nivel nacional, la, lo que viene siendo la columna vertebral de política de, de, la, de la República, vienen siendo los municipios, pero la columna vertebral de los municipios vienen siendo los funcionarios públicos, no el presidente municipal. El presidente municipal es el representante político eh, y, y, y en este caso los funcionarios son los que refuerzan el trabajo del, 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 del presidente. Entonces, una de las propuestas que nosotros tenemos, que los funcionarios públicos a los seis meses les vamos a hacer una evaluación, una evaluación que yo he venido lanzando el reto, ningún candidato lo está haciendo. ¿Por qué? Y está muy claro, normalmente los funcionarios públicos son parientes, son compadres, son amigos del presidente municipal en turno, aquí no será así se contratará a las personas que más capacidad tengan, que más capacidad demuestren, pero a los seis meses se les hará, sin restricción a nadie, a todos, se les hará una, una evaluación. De tal manera que esa persona, si tiene una denuncia de, de mal uso de los recursos públicos, tendrá que ser llamada a cuentas. En lo personal, yo soy, no soy de la idea de que a los funcionarios públicos se les cambie nada más de una posición cuando se les encuentre en algo, ¿no? Yo creo que no. O que se les pida la renuncia, yo creo que tampoco. Tienen que mandarse al Ministerio Público, darse vista al Ministerio Público en términos jurídicos. De tal manera que si tiene algún mal uso de los recursos públicos, pues los, los tenga que retribuir al, al, al erario público. O si esa, ese, en ese examen, esa evaluación, esta persona se le encuentra siendo prepotente, altanero, soberbio, vemos mucha soberbia en las oficinas gubernamentales, también tiene que irse. Yo creo que la gente tiene que ser atendida, todos, desde que, ya entra un, desde que entra una persona 
a una oficina gubernamental, desde que entra, el funcionario no tiene que ver su vestimenta, no tiene que ver su color, no tiene que ver su filiación, no tiene que ver absolutamente, tiene que ver a una persona que tiene que atender. Por lo tanto, el funcionario público tendrá que atenderlo. Si no es así, tiene que irse. ¿no? Los funcionarios tienen que estar para servir a la ciudadanía, tienen que estar para aplicar los recursos, para que los presupuestos de su oficina, de su, de su dependencia, los tengan que estar cuidando, no tiene que estar un tesorero cuidando eso, tiene que estar él como responsable de ese presupuesto, cuidándolo para que al final no tengamos que hacer recortes y ver dónde le vamos a quitar o a quién vamos a correr. Yo creo que es un control administrativo total. Bueno, Julián, la pregunta forzada, cambiando un poco de tema, la cuestión de las alianzas. Sí. Eh, Partido de la Revolución Democrática se alió con el Partido del Trabajo. ¿Qué pasó con Convergencia? Eh, Movimiento Ciudadano, anteriormente Convergencia. Así es, a nivel nacional sí se dio la alianza. Se dio la alianza entre los tres partidos, que se llaman los partidos de izquierda o las fuerzas progresistas. Se unieron a nivel nacional, a nivel ya eh, regional. En algunas zonas se dio, en algunas zonas no. Nogales es el tema, el mismo tema. No se dio la alianza. No se dio la alianza por, por factores muy, muy claros para, para gran parte de la ciudadanía. Eh, dependía de cuál persona tenían ellos eh, en, en la posición de, de la alcaldía. No coincidimos, y no coincidimos no yo, sino todo el equipo de trabajo, sino la, la misma dirigencia estatal, se decidió que no íbamos en alianza ni con PRD ni con PT. Precisamente vemos a un PRD que en un momento dado está haciendo su trabajo en función de... No, no está señalando lo que, es su, lo que es su proyecto de trabajo, no está definido, no, está, no hay una definición clara como lo estamos haciendo en Partido Movimiento. Ciudadano, nosotros lo propusimos, este es nuestro proyecto de trabajo, si lo puedes igualar, si lo puedes mejorar, encant, encantado de la vida, perdón, hacemos una especie de alianza. No se dio, desafortunadamente eh, se han manejado más en tipo mediático, más en cosas como la encuesta de ayer, que eh, yo preguntaría de, de dónde viene, platicamos de ese tema. ¿Cómo, ve, ¿Cómo viste las encuestas? Bueno, vimos únicamente tres candidatos Así es. en los eh, periódicos de circulación escritos aquí pues en, en este, ¿no? En el periódico Nuevo Día, este, en donde... Sin embargo, dices que tú no le estás apostando a los resultados de las encuestas. No, eh, la encuesta esa, y está muy claro, dice que está hecha de, de lo que viene siendo eh, al, del 25 de abril al 5 de mayo. Del 25 de abril al... 20, a, de, del 25 de abril... Eh, al 31, al 30 de abril, al último día de abril, no estábamos en campaña. La campaña el día, empieza el día primero de junio, o el 29 de abril, y empieza el primero de junio, el primero de mayo, es el desfile. No hay posibilidad de hacer eh, esta, eh, lo que viene siendo proselitismo. Al 5 de mayo son cuatro días prácticamente, en donde sale una encuesta eh, con números muy altos. Sin embargo, en el análisis... Eh, nos dice que eh, en la pregunta que dice, ¿conoce o ha ido a hablar, por ejemplo, del candidato del, del partido del PAN, o ha oído hablar del candidato del PRI o del, del, de lo que viene siendo el PRD? A nosotros no nos, no nos cuentan, y ahorita voy a mencionar que, que se debe eso. La sumatoria de esos datos son números muy fríos. Yo soy ingeniero civil y sé de lo que estoy hablando. Son números muy fríos. Y estos números a mí me dan 156% en una muestra de 450 personas. En una encuesta, siempre y invariablemente el total de los números que se sacan tienen que darte un 100% en función de la muestra que son 450. Ahí nos da 156, totalmente inclinada para, para incluso para los tres eh, candidatos que se mencionan ahí. Pero en la pregunta de intención del voto, también manejan una sumatoria entre lo que marcan los tres partidos que están mencionando ahí y los indecisos, y la sumatoria nos da 100%, cuando aún están marcando que el margen de error es 4.7% y no lo están considerando. Son datos totalmente manipulados. Eh, yo no puedo decir necesariamente que Nuevo Día los haya manipulado, yo creo que a ellos les piden que los, las, las presenten, pero también debería haber un análisis, eh, no es más que un análisis algebraico en cuanto a los resultados. No es así, los resultados dice, inclusive dice por ahí, no significan pronósticos para el primero de julio, en eso coincidimos. La realidad es que, que ese tipo de encuestas no nos da, si la persona que nos está escuchando, yo estoy apostándole mucho a la inteligencia de la ciudadanía, Vean esas encuestas, analicen quién las está generando, analicen los números, saquen los números y se van a dar cuenta que están manipuladas. Para nosotros, los resultados que hemos venido viendo, las caminatas que hacemos, hemos caminado muchas colonias en la ciudad. Estoy seguro que mucha gente nos está viendo ahí, que ya me han visto, me han saludado ahí en, 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 en sus casas. Eh, hemos tenido un, una respuesta eh, suprema, por decirlo de alguna manera. 
están negando cualquier posibilidad de esos tres partidos de que puedan estar en la presidencia municipal de nuevo. Yo creo que ese resultado para mí es el más importante, el más fuerte, el que me está impulsando, el que me estimula día con día, el que estimula el equipo de trabajo precisamente para estar llevando este, este plan de trabajo. Bajar el costo del agua al 10% en los primeros seis meses y sé lo que estoy diciendo, soy ingeniero civil, insisto, sé de números, yo ya revisé lo que son mapas, eh, los números, ahí ustedes van a un mapas y encuentran la secretaria de la secretaria de la secretaria del ingeniero, o si le van y le cortan el agua, van seis o siete gentes a cortarla, no es posible ese, ese eh, dispendio de recursos en, 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 obra, en, en mano de obra, pero también está la cuestión de los pozos, hemos revisado las pilas alrededor de la ciudad, están vacías las pilas, las pilas tenemos que llenarlas de agua, en un, en un momento dado para que esa agua baje a, la, a las colonias y no tengan que poner todos los pozos a trabajar al mismo tiempo porque eso te va a subir la corriente y esa corriente, el pago de comisión, se va a reflejar en el recibo. Definitivamente podemos bajar el 10% en los primeros seis meses, además de analizar, hay unos análisis que tenemos, unas propuestas que tenemos para generar corriente que no nos cueste tan caro. Nosotros somos amigos totalmente de la ciencia y la tecnología, eso es lo que debemos de aplicar en el Ayuntamiento de Nogales. Me comentan aquí que la encuesta la realizó JBO Consultores de Javier Villegas Orpinela, pues es esta persona que tiene esta, esta casa consultora y pues que vino y, y uh, publicó pues esta, así esta es. encuesta. ¿no? Sí, así es. Yo revisé, absolutamente lo revisamos con el equipo de trabajo, quién es la, la encuestadora. Es muy importante a la ciudadanía, se lo digo. Cuando vean una encuesta, que revisen quién es el generador de esa encuesta, quién es el que la elabora, que vean los datos de cuál es la muestra, que vean los datos de qué tiempo se hizo, cómo lo hicieron, toda la metodología. Está muy claro, son números nada más, y hay metodologías específicas. Entonces, si queremos influenciar al electorado, qué bueno. Y a la pregunta que me decías, Mónica, en cuanto a la unión de PRD y PT, me da mucho gusto que se hayan unido en función de lo que ellos están buscando. Ellos tienen sus propias decisiones, sus propias preferencias. Nosotros está muy claro que lo que queremos es que sea un partido libre, hemos tenido ofrecimientos de todo tipo, de todos los intereses posibles y, 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 habidos, y por haber, hemos recibido amenazas para que dejemos de, de estar presentando ese proyecto de trabajo, que el único objetivo, y se lo digo claramente, el único objetivo es apoyar a la ciudadanía en, en bajarles el costo del agua, en darles eh, espacios deportivos, en, en detener el, el deterioro eh, ambiental que hay, ecológico, en la, en la zona de la, de la mesa, se lo he venido diciendo mucho, hay un... un ecocidio prácticamente, es un suicidio ecológico lo que está sucediendo ahí, porque tienen una planta de tratamiento, ya la revisé yo personalmente, yo soy técnico en electrónica, soy ingeniero civil, sé de lo que estoy hablando, eh, ya la revisamos, el agua negra que entra de, la, de lo que vienen siendo las casas de, de, de la mesa, está entrando a una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento falla, tiene fallas, ya presentó, tiene quemado algunas partes de, de, del transformador, de lo que es el eléctrico, por lo tanto cuando el agua negra entra y la planta falla, el agua negra que está entrando no puede dejar de, de entrar, el agua negra son el drenaje sanitario de las casas. Esa agua, ese, ese drenaje sanitario, cuando entra la planta de tratamiento y esta falla, de todas maneras tiene que seguir saliendo a verterse sobre, sobre, sobre lo que es el, el, el arroyo. Ese arroyo lleva las aguas negras de esa zona y, esa, y ese arroyo es cuando llueve, lleva todas las aguas negras aguas abajo y es donde están los pozos que nos vierten, se suministran de agua a la ciudad. Hay un ecocidio ahí que se está dando inmisericorde y sin control del gobierno municipal, ni del gobierno del Estado, porque hay estándares internacionales que deberían de estarse cuidando. ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos un, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que controlar eso. También las casas, por ejemplo, en la mesa, tenemos que cambiar la ley de desarrollo urbano en el tema de vivienda, están dándole casas de 2, 3 metros de ancho por 5 de largo, donde tienes una sala, yo creo que es más grande este, este set que tenemos aquí para una vivienda donde viven eh, un matrimonio con sus dos hijos, que no tienen un espacio para desarrollar su propia vida personal, y eso te provoca, eh, de alguna manera te provoca depresión, te provoca enojo, te provoca tantas cosas, porque no tienes un espacio, llegas a tu casa, estás en, encerrado en un pedacito así. Lo único que hay que hacer es cambiar la ley y la ley se puede cambiar en ese sentido. No es posible que estemos dando ese tipo de áreas para vivienda cuando lo podemos cambiar por dos, tres metros más, que nos van a costar cinco o diez mil pesos más y que se puede prorratear en el, en el costo. Yo creo que ese tipo de temas hay que atacarlos, ¿no? hay, que, hay que enfrentar las cosas como son, hay que decir las cosas como son. Ese es el origen de que a nosotros nos pidan que, que dejemos de estar hablando de este tema, que nos están eh, mandando amenazas, algunas veladas o algunas directas, sin embargo, vamos a seguir de frente. ¿Quién lo hace? No lo puedo saber, me llegan las llamadas a mi teléfono, eh, llegan a, a veces amenazas a través de Facebook, estamos en Facebook muy fuerte en, en, en redes sociales. Eh, yo quiero decirlo, quiero ser muy claro, el gobierno municipal, este, el anterior y los anteriores, han hecho siempre su trabajo. 
Sí se sí ha hecho mucho trabajo, no puedo dejar de reconocerlo, pero hay temas que brincan, que, que, que votan, que afectan a, muchas, a muchos ciudadanos y en ese sentido sí puede afectar a un buen trabajo un tema que no lo toque en un momento dado. ¿no? Entonces, eh, nosotros queremos eh, coayuvar al gobierno municipal en lo que se pueda. Hemos eh, sido muy categóricos en decirles qué es lo que me, nos parece que, que no se está haciendo. Queremos apoyar al gobierno del Estado, al gobierno federal, en lo que tengamos que hacer en esta zona de la frontera de México, una de las fronteras más importantes de la, de las, del país con 450 o 500 mil personas que tenemos y todos ellos requieren servicios, hay que llevárselos, hay que no estar, que los funcionarios no estén utilizando los recursos para servirse a ellos, que no utilicen los recursos para tener sus propias empresas, lo que queremos es que el gobierno municipal le dé trabajo a todas las empresas para que el dinero fluya, que haya empleo para toda la gente, eso es lo que estamos buscando. Bien. Nos vamos a ir a, a una pausa por el Instituto Federal Electoral y volvemos, volvemos, Daniel. Sí, 